不是百花楼吗？爷们儿来的地方，没错、啊。这不是白天那个臭要饭的吗？你想想，啊，自己找上门来了。走，哎，大哥，白天我就亲了春花姑娘一口，呃，这不，呃，我想来好好跟她亲热亲热啊。啊！你们这些狗眼看人低的家伙，闪开！哎呦，这位爷一看就是真人不露相啊！啊，拿着，给我来两壶好酒。好嘞！爷，你别请，我给你介绍几个新来的姑娘。哎，姑娘们，招呼着啊！最近怎么一直都没来呢？我这不是来了吗？这得罚你。哎，喝不喝？喝。<笑>来亲一下，嗯嗯嘛。爷，您要的好酒。嗯，呃，春花姑娘呢？春花姑娘就在隔壁，一会儿就过来。呃、让她快来。哎呦，大爷还是个急性子。啊、快点快点<笑>哎呀，别浪费了。杀人了！杀人！让人截胡了，奶奶的要我替你擦屁股，你太不够意思了吧！哎，你别走啊！哎呀！又欠我一个人情，我要求不高，来壶好酒就行。哎哎，兄弟，兄弟，我的好酒呢？人呢？你跑哪儿去了？一晚上欠我这么大的人情，给我来壶好酒都不愿意，小气，和我自己的。这百花楼的酒真他娘难喝。是谁呢？原来是个日本小娘们儿。一二三四，还带了四个帮手，看起来长得不错，比那百花楼的春花姑娘长得还漂亮。怎么着？要不你过来，啊，让爷好好的疼疼你。
。哎，我可告诉你啊，本爷可是大名鼎鼎的醉侠蓝如剑。给我上！真难听，嗯，用不着临阵磨刀吧。简直就是废物！知道我祖师爷是谁吗？祖启儿。我说你也来的太晚了，我的酒呢？哎，我说你那珠子有毒。
对面屋顶有人，待会儿可能有情况，看我的眼色行事。会不会是苏姑娘？只要等她出手，才知道。没事吧？怎么样？哎，小飞什么人？咏春传人，人称神拳小子，柳迎春。你问我是谁？说出来吓死！你这黄毛丫头，口气倒是不小。那你听好了，我就是黄明峰的师妹，穆雪飞。今天，就是来取你们这些小鬼子的狗命。雪飞。黄营长，她真的是你师妹吗？这个死丫头！嗯嗯嗯嗯！以多胜少，算什么英雄？我一个人就够。妹的武当论剑有八成火花了，我看那个咏春小子也不错。我说你们两个也太差了，两个人还打不过人家一个，哼，真没用啊！我们还没打完呢，你怎么知道我们打不过他们？蓝如剑，哎，是你啊！这前两天挺漂亮一小妞，今天换了这身衣服，不男不女，太丑了
你终于出现了。雪飞，你没伤到吧？走开，还神卷小子呢，丢人！上。行动队马上就要到了，我去拦着他们，切记，千万不能恋战。是那个耍太极的，就是大侠黄明峰，啊，铁虎大侠加上黄明峰，今儿个咱们可算开了眼了。嗯，还有绣花针，铁头侠，哎，还有那个女妖苏楚乔，要是他们在的话，这小鬼子的日子可就不好过了。可我听说他们都，都死了。哎呀，你真的臭嘴呀、啊！我跟你们说，他们不会死，他们永远都不会死。你们呀，就等着看好戏吧，你们。你们就等着瞧。
老胡呢？老胡牺牲了。密码本呢？密码本在我这儿。好，走。啊大哥，你怎么会在这里？大哥让我暗中保护你，确保密码本万无一失。啊这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武。在这个美丽的国家，一待就是十五年。我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国，恭谦礼让是中国人的美德。你很没有礼貌。就你们这群狗贼！还配得上谈公千里账？哼！十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。我的中国功夫怎么样？如果你们还不投降的话，我就要杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死还是活？啊啊
云空大师。哼！傻丫头，你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用迎飞伞。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅，云空大师，你怎么来了？哎，铁虎，这丫头她怎么回事啊？说来话长，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子。想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？哼！天虎，你带楚乔先走。今天姑奶奶我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦，躲一边去。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅。后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日，分明是太极宗师张真人的自创。看来，你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙，你肯定脱不了干系。<笑>脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭。把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类。<笑>就凭你？哼，老太婆。怎么样？没事。追！哎，别追了。老巫婆，来日方长。哼没事吧？没事。其他人呢？我们分头撤退的。走，咱们到汇合点去。好。就这儿。好，我们等。
等会儿。这死丫头跑到哪儿也不打个招呼，害得爹到处找你。师傅，你怎么跑到这儿来了？是我带他来的。小哥，啊、我来晚了、啊。不晚。师傅、嗯，你刚才怎么不直接杀了那个老鬼子？哎呀，师傅怎么说也是个有德行的人呢，总不能背后给人下手吧？哎，一清道长，你说是不是啊？嗯，银姑说的是。爹，他们不是人。嗨，他就是畜生，也得让他死个明白，不是？嗯，明峰，你带领雪飞他们先走，我和云姑来断后。好，嗯，去吧，走吧。你师兄伤得不轻，赶快走，走，走。走哎，师傅，谁也不许轻举妄动。这老鬼子还挺知趣的。嗯，道长，咱们走吧，别让孩子们担心。嗯，我也正有此意。走，走。哎，师傅，中国的武术深不可测，我们根本就不是这两个老鬼的对手。哼，一星道长，十年前你头发还是黑的，现在怎么看起来都有白头发了？不，师傅，我是帝国的军人呐，就算战死，也绝不能放过敌人。都战死了，你是军人，但你更是我的徒弟，我不能让你白白的牺牲。那不是武士道精神，那是愚蠢，明白吗？不，春熙，留得青山在，不怕没柴烧。不，山盟又输了。我无颜面对神谷阁下和天皇陛下。
我会向司令部请罪。你，师妹，对不起，我没能完成任务。师兄，你不要自责，都是我的错。是那游击队，还有鬼魂铁火，不要再说了。三部少佐，为什么这么慢？八路军游击队实在是太顽强了。废物！这，嗨你是不是在那儿？鬼子的头肯定不放心，把东西随身带着。这样，天虎，咱们俩送几枪绕过去。小钟，你们几个负责把鬼子注意力吸引开，看到信号弹马上撤退。行动。是。
，臭丫头，来的是时候。那边支援，快点！哎，站住！那边。八路军占领，赶快转移。好，这边走。哎
剩的不多了。是想单独对付沙漠，不能让他冒这个风险。小周，把原谅一定送到潍县，亲手交给赵二宝，按时完成任务。是，欢迎长，一定要小心。车底下。
。是，大哥，我跟你们一块去。不行，你负责掩护钟小贤，把原料安全护送到潍县。这是命令。王先生，我们又见面了，恐怕这是我们最后一次见面了。哼，你说的对，这次绝不饶过你。呵呵，凡元先生，你吓坏我。坚持一下
娘，松娇，松娇，松娇，松娇，松娇，我没事，快，快把雪清给我大哥送过去。天火，来，给，拿到了，快撤，走，走，快。要在第一时间杀进去，阻止鬼子开枪。活捉兰博士以后，马上离开。明白。行解记名诊所，快！兰博士找出来。嗨，报告，没有发现兰博士。报告，没有发现兰博士。师妹，兰博士不在这儿。精神一点啊，千万不能放松。打起精神来
全都找，不能漏掉任何一个房间。好，快！走走。走。走哎，谭队长，谭队长，兄弟们，我们的任务。只完成了一半，下面的任务是保证黄营长他们能从对面的诊所安全的撤离。各个街口都要有我们的人守着，马上占据有利地形。一旦听到枪声，就要坚决的把鬼子挡在诊所之外。即使我们全部死在这里，也不能让鬼子走进诊所。是，行动，走。走你怎么啰嗦什么？快开门！着急哦，好，做好战斗准备。是。
，好一个济世救民的科学家！小弟，丹家怎么会出你这样一个败类？小弟，我，你听我跟你解释，你看，你看，这些都是我做的科学、科学研究、科学实验，那就得需要实验品吧？你知道吗？现在的杀戮是为了以后永久的和平。我跟你说这些你也不明白。哎，对了，小弟，你看，我就拿了一些资料和样品，这都是我的研究成果。只要你肯帮我，让我还能继续研究下去，我向你保证，我再也不跟日本人合作了。你哪儿也去不了，蓝敬亭。你怎么就不明白？用我的成果杀人的是日本人，跟我没有任何关系。那你用来做试验品的中国人和你有没有关系？他们，他们是猫，他们是狗，他们是老鼠。为了科学，为了人类的未来，他们的牺牲是值得的，你知道吗？你这个畜生！我我。如今，这里马上要爆炸了！我已经按下了炸掉储藏室的按钮。啊，这是你要的血清，你要多少有多少，只要你放我走，我求求你了，如今，你休想！如今，我们可是一个父亲生的兄弟啊，难道你就忍心杀我吗？如今，如今，你别逼我！你要是敢逼我！我就把桀骜往地上一摔，你我都得死！你摔呀、啊！你真是个泥腿子，蠢猪、蠢货，你知道吗？我不会让任何人破坏我的研究成果，谁都不允许，谁都不允许！蓝敬亭，你到底是日本人？刚从日本来的时候怎么对我说的？你说你喜欢中国，要把这里当成自己的祖国。没想到，你居然隐姓埋名，丧心病狂干这些勾当，来坑害全中国的同胞。蓝敬亭，你不是人，你是汉奸走狗，你不是我大哥，你是全中国人的敌人。拿到解药了，太好了！你们快走，我马上就完事。好，你们也要小心。
别让黄喵放跑了。追！嗨！云姑，雪飞，你的剑法是越来越好了。这是什么呀？这是炸弹的引爆器。引爆器？难道鬼子在诊所里埋了炸药？哎，别留着他炸鬼子，不是更好吗？是穆姑娘和云姑大师吧？是的。哎，你们来的正好，黄营长他们马上就出来了。我跟穆姑娘去接应他们。你们要看好这个东西，等我们出来以后，马上就引爆炸药。把门关上。小心，大哥！听到了吗？诊所有枪声，一定是黄明峰他们，他们正往外冲呢。嘴上这家伙怎么还不引爆炸药呢？只要我们的人拖住黄明峰，我们就有机会炸掉炸药。走，走。跟他们拼了！等等，铁虎他们听到枪声，应该很快就会过来。那个姓蓝的狗腿子呢？死了。山姆就在后面，我们得快走。鬼子在这里埋了炸药。确定？嗯，当然确定。那引爆器在你们游击队手里呢。哼！山姆搬起石头砸自己的脚。我们走。好。嗯。
，如果不是姓蓝的带黄明峰走帝国贸易公司的通道，黄明峰不会得逞的。我们忽略了蓝博士的弟弟。你说什么，师傅？正是因为蓝博士的弟弟黄明峰欲擒故纵的计划才得以实施，我们什么都考虑到了，唯独忽略了这一点。师妹。你没事吧？你没事吧，春熙？我想一个人，好好的静一静。风。Thank <laughs> you. 
죽으냐? 想过我这一关，不容易。呀！嗯。呀！